point perspective drawing இப்போ நம்ம வரைய போகிறது வந்து டூ பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ட்ராயிங் இதில் வந்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ் வரைய போகிறோம் இப்போ மேலே இருக்கிற கோடு வந்து ஐ லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்மட்ட கோடுன்னு சொல்லுவாங்க கீழே வந்து கிரவுண்ட் லைன் இந்த கிரவுண்ட் லைனில் இருந்து தான் நம்ம வந்து அந்த பாக்ஸை வரைய போகிறோம் இப்போ நான் வரைய போகிற ஃபஸ்ட்டு கோடு வந்து முதல்ல பாக்ஸுடைய ஐட்டு நான் வரைய போகிறேன் பாக்ஸுடைய ஐட்டு வரைஞ்சிட்டோம் பார்த்துட்டிங்களா இப்போ இந்த வா அந்த பாக்ஸோட ஐட்டை பேஸ் பண்ணி வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஒன் அது அதை போகிறோம் பாருங்கள் வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஒன்று அது வந்து வேனிஷிங் பாயிண்ட் டூ இப்போது இந்த பாக்ஸுடைய ஐட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு ஒரு கோடு போட போகிறோம் பாக்ஸுடைய பாட்டத்துலேருந்து அந்த பா பாக்ஸுடைய ஐட்டிலேருந்து கீழ் ஆ கீழ் கீழ் கோடிலேருந்து மேலே அதே போல் வேனிஷிங் பாயிண்ட் டூவுக்கு பாக்ஸோடைய அந்த பக்கம் இருக்கிற கோடு வரைய போ இந்த வேனிஷிங் பாயிண்ட் எப்படி செட் பண்ணோம்னா பாக்ஸ் எப்படி திரும்பி இருக்குது அப்படின்றத வச்சு தான் நம்ம போட முடியும் இப்போ நான் பாக்ஸ் இல்லாத வரைகிறதுனால இப்படியே நான் வரைகிறேன் இப்போ பாக்ஸுடைய ஐட்டு அந்த மேல் பாக்ஸுடைய ஐட்லேருந்து நம்ம ஒரு கோடு அதே போல் வேனிஷிங் பாயிண்ட் டூவுக்கு ஒரு கோடு வரைஞ்சிடும் வரைஞ்சு முடிச்சிட்ட பிறகு இப்போ பாக்ஸுடைய அகலம் இந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்குது அந்த பக்கம் எவ்வளோ இருக்குதுன்றத ஸ்ட்ரைட்டாக வரையணும் கீழே இருக்கிற கோடுக்கு நைன்டி டிகிரி வரையணும் நீங்கள் அந்த கிராஸ் கோடுக்காக வரைஞ்சிங்கன்னா கோணையாகிடும் ஆ இப்போ இந்த கோட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டு அது கீழே இருக்கிற கிரவுண்ட் லைனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரையணும் அதாவது நைன்டி டிகிரி வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பாக்ஸுனுடைய அந்த ரெண்டா வேனிஷிங் பாயிண்ட் டூக்கு போனோம் அடுத்தது வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஒன்று இப்போ நான் பாக்ஸ் கிடச்சிடுச்சு இப்போ பாக்ஸுடைய ஃபோ இது வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு இது செகண்ட் பாயிண்ட்டு அது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட்டு இப்போ ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வந்து அங்கே சென்ட்ரில் வரும் இப்போ அதை நம்ம எப்படி போட போகிறோன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாக்ஸு இப்போ மூணு பக்கம் நம்மளுக்கு கீழே தெரியுது நாலாவது பா வந்து உள் பக்கம் தெரியுது இதுதான் பாக்ஸ் ஃபோர்த் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்ஸில் மூடிலாம் நம்ம வரைய போ அதை அது இப்படி அந்த மூடுறதுக்கான அந்த அட்டைப்பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அதை இப்போ நம்ம வரைய அது நம்மளே வந்து நம்மளுடைய ஐடியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கணும் எல்லாமே ஆனால் வேனிஷிங் பாயிண்டில் போயிட்டு அந்த கோடு சந்திக்கணும் அதே போல் இந்த சைடு நம்மளே அளவெடுத்துக்க வேண்டித்தான் இதெல்லாம் இப்போ பின்பக்கம் எடுத்து லைட்டாக தெரியும் லேசாக தெரியும் அந்த கோடு அது வேனிஷிங்கில் செட் ஆகலாம் கொஞ்சம் சுமாராக கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது நாலாவது பக்கம் இருக்கிற ஓகே பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அடுத்தது வந்து எப்படி வந்து ஷேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வரைய போகிறோம் லைட்டிங் வந்து அந்த பக்கம் வந்து லைட்டிங் இருந்ததுன்னா இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் எந்தெந்த கோடு முக்கியமோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கிறோம் ம் 
இந்த கோடெல்லாம் டார்க் பண்ணிட்டு எல்லா கூடம் வந்து முக்கியமாக வந்து வேணிஷிங்கில் போய் சந்திக்கணும் அது அப்போ தான் வந்து அந்த பாக்ஸுடைய பர்ஃபெக்டான ஒரு அளவு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எல்லா கூடையும் டார்க் பண்ணி எது எது முக்கியமான கூடம் அதெல்லாம் டார்க் பண்ணிடும் திக்காக போட்டு வரும் தேவையில்லாத கூடலாம் நம்ம அழைச்சிடணும் அதுல முக்கியமானது எல்லா கூடம் வேணிஷிங்கில போய் சந்திக்கணும் இப்போ நம்ம லைட்டிங் எப்படி எந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வெளிச்சம் வந்ததுன்னா எப்படி நம்ம வந்து ஷேட் பண்ணணும் எந்த பக்கம் டார்க் வரும் அதை இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் கோடு கூடாகவும் போட்டு பண்ணலாம் இல்லை அந்த ஃபுல் ஷேடிங்கும் பண்ணலாம் இந்த சைடு வரும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக பண்ணணும் இந்த பக்கம் இந்த வெளிச்சத்துக்கு ஆப்போசிட் சைடு டார்க்காக பண்ணுறேன் இப்போ அந்த பாக்ஸினுடைய நிழல் வந்து படம் அது வந்து இந்த பாக்ஸினுடைய ஷேடை விட டார்க்காக பண்ணணும் பாக்ஸில் இருக்கிற ஷேடை விட கொஞ்சம் டார்க்காக பண்ணோம் பர்ஃபெக்டாக அதை கட்டமாக வந்து விழாமல் அப்படியே அந்த நிழல் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி படி போயிடுற மாதிரி அவ்வளோ இது மாதிரி தான் பண்ணணும் எல்லா கோடும் வந்து வேனிஷிங் பாயிண்டில் டச் ஆகும் இதுதான் முக்கியமாக வேனிஷிங் பாயிண்ட் ஒன்று ஒன் டூ இதுதான் டூ பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ட்ராயிங் 